Le categorie della meccanica, autoriparazioni e installatori di impianti di confartigianato Imprese Padova hanno organizzato, grazie al contributo di EBAV, una serata evento a Ponte San Nicolò per illustrare le grandi opportunità di lavoro offerte dal mondo artigiano tra tecnologia e sostenibilità, sfatando anche alcuni luoghi comuni. Tre falsimenti eh, in questo momento sono quelli per cui i ragazzi pensano eh, che facendo un certo tipo di percorso si otterrà sicuramente un lavoro, viceversa eh, facendone un altro non si otterrà un lavoro. Eh, spesso si pensa che le aziende artigiane siano brutte e cattive, che gli imprenditori siano degli sfruttatori e dall'altro lato le aziende pensano che i giovani non abbiano più voglia di lavorare. La verità è che non è vero, non si stanno semplicemente capendo, bisogna trovare il modo di far incontrare domanda e offerta. Io ho mandato via 150 curriculum, credeme che non mi ha risposto nessuno. No, l'unico siamo stati noi a sì, risponderti. Scusa, ma, ma come fai? Come, cioè, mi sei... Ti mando via mail. No. Come no? Eh, no. Questa manifestazione, questo evento è stato voluto proprio perché vogliamo far capire a tutti i genitori e ai giovani di adesso quanto importante è l'artigianato. Guardiamo le macchine, una volta avevano il motore a scoppio, adesso vanno con l'ibrido, con le batterie. Quindi non è assolutamente vero che noi siamo statici, fermi, vecchi. Assolutamente no. Anzi, noi dobbiamo cavalcare ancora di più questo, proprio per dare ai nostri clienti il massimo dell'avanguardia di quello che ci viene richiesto dal mondo esterno. Le aziende non trovano persone e le persone non trovano lavoro. Un problema di incontro tra domanda e offerta in un periodo dove comunicare dal punto di vista tecnologico non è mai stato così facile. Ci sono vari modi di intercettare soprattutto, soprattutto i giovani. L'importante è capire che eh, il mondo là fuori è già cambiato Adesso dobbiamo velocemente adattarci, altrimenti rischiamo di perdere delle opportunità, di farle perdere i nostri ragazzi e soprattutto di non far crescere le nostre aziende. Le famiglie però devono anche loro conoscere e capire come sta evolvendo il mondo del lavoro, nello specifico il mondo anche delle aziende nell'ambito artigiano, di quanto sta evolvendo, come si dice in termini tecnici, sta ibridando, perché sempre più in queste professioni legate al mondo dell'artigianato, proprio da qui nascono nuove professioni molto articolate. La tecnologia aiuta il mondo dell'artigiano, la conoscenza eh, tecnica dell'artigiano si deve sposare con l'intelligenza, quella che noi chiamiamo intelligenza artigiana, che non si contrappone all'intelligenza artificiale, ma addirittura moltiplica quelle che sono le capacità dell'artigiano di esprimersi nel suo prodotto, nel suo lavoro e nella continua innovazione che deve mettere nell'azienda. Dall'ufficio studi di Confartigianato Imprese Padova emerge che le imprese artigiane occupano un quarto delle imprese della provincia di Padova, con circa 1.400 nuove aziende artigiane negli ultimi tre anni. In questo momento diciamo, la domanda eh, di lavoro è molta e ci sono mh, più di, del 40% diciamo, di, di unità lavorative con elevata competenza competenze green che non si riescono a trovare. E bisogna sfatare il mito dell'autoriparatore con le mani sporche, ora siamo tecnici a tutto tondo e dove ci viene richiesta molta competenza.